மின்சாதனங்களின் வலுவும் சக்தியும் என்ற படத்தில் கடைசியாக நாங்கள் பார்த்த விஷயம் என்னென்றால் மின்சாதனத்தின் வலு என்ற விஷயத்தை பார்த்து நாங்கள் அதுக்கு ஒரு சமன்பாடும் எடுத்து வச்சு நாங்கள் பி சமன் வி என்ற சம் வி ஐ என்ற சமன்பாடு அதே மாதிரி ரெண்டு ஒன்று கேள்வி செய்து பார்த்து நாங்கள் விண்டை பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்றால் மின்சாதனங்கள்னால் நுகரப்படுற மின்சக்தி மின்சாதனங்கள் மின்சாதனங்களினால் நுகரப்படுற மின்சக்தி இப்போ இதில் ஏற்கனவே நாங்கள் பத்தாம் ஆண்டில் படித்த கொஞ்சம் விஷயங்கள் இருக்குது வலு சமன் வேலையின்கள் நேரம் என்ற ஒரு சமன்பாடு ஒன்று படித்த நாங்கள் இங்கே வேலையன்றது எப்படி எழுதலாம் என்றால் வலு தர நேரம் ஒரு வலுவை வந்து நேரத்தால் பெருக்கணும் என்றால் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது வேலையாக இருக்கும் இங்கே சக்தி என்று சொல்லப்படுற என்றால் வேலை செய்யப்படுற வீதத்தை வந்து சக்தி என்று சொல்கிற நாங்கள் அதனால் வேலையையும் சக்தியையும் சமப்படுத்தலாம் அப்போ இங்கே சக்தி எனர்ஜி இ சமன் பி தர டி பி என்றது வலு டி என்றது நேரம் ஆனால் எங்களே தெரியும் பி சமன் வி ஐ என்று தெரியும் ஏற்கனவே நாங்கள் படிச்சுருக்கோம் வலு சமன் அல் மின் அழுத்தம் தர மின்னோட்டம் ஆகவே இந்த முதலாவது சமன்பாட்டில் வந்து பிக்கு பதிலாக வி ஐ பிரதிகிட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு இந்த சமன்பாட்டை நாங்கள் எப்படி மெருகு மெருகூட்டலாம் என்றால் இ சமன் வி ஐ டி என்று சொல்லி மெருகூட்டலாம் அப்போ மின்சாதனங்கள்னால் நுகரப்படுற மின் சக்திக்கு சமன்பாட்டாக பயன்படுத்துகள் ரெண்டு விதமான சமன்பாடுகளை பயன்படுத்தலாம் ஒன்று வலு நேரடியாக வலு தந்தால் வலுவை நேரத்தால் பெருக்கி சக்தியை காணலாம் அல்லது மின்னோட்டமும் மின்னழுத்தமும் தந்து நேரமும் தந்தால் இ சமன் விஐடி என்ற சமன்பாட்டை பயன்படுத்தியும் எங்களுக்கு இந்த கணக்களை வந்து நாங்கள் செய்து கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் ஒரு மோட்டார் வாகனத்தின் பிரதான மின் விளக்கு வந்து ஐம்பது வேட் ஆகும் இவ்விளக்கு ஒன்றரை மணத்தியாலத்தை கோளிடும் போது செலவிடப்படும் மின் சக்தியை பற்றி கேட்டுக்கிடாது அப்போ இங்கே வலுவும் தந்திருக்கு நேரமும் தந்திருக்கு அப்போ இங்கே சமன்பாடு சமன் சமன்பாடு வந்து இ சமன் பிடி இங்கே பிக்கு பதிலாக ஐம்பது வேட் இங்கே மணத்தியாலத்தில் வந்து தந்திருக்குது நேரம் நேரம் வந்து மணத்தியாலத்தில் தந்திருக்குது ஆகவே இந்த நேரத்தை வந்து நாங்கள் செக்கனுக்கு மாற்றணும் செக்கனுக்கு மாற்றிக்கில்ல ஒரு மணத்தியாலம் வந்து மூவாயிரத்தி அறநூறு செக்கன் அப்போது இங்கே ஒன்றரை மணத்தியாலம் ஆகவே ஒன்று தசம் அஞ்சு தர மூவாயிரத்தி அறநூறுன்றது அறு அறுபது நிமிடம் தர அறுபது செக்கன் இப்போ ஐம்பது தர ஒன்று தசம் அஞ்சு மணத்தியாலம் அதை செக்கனுக்கு மாற்றிக்கில்ல அறுபது தர அறுபதால் பெருக்கி விட வந்தங்களுக்கு எவ்வளோ வேறு மண்டால் இருபத்தி ஏழாயிரம் ஜூலண்டு வந்திருக்கு அப்போ இங்கே இந்த மின் இந்த மோட்டார் வாகனத்தின் பிரதான மின் விழாக்கு ஒன்றரை மணித்தியாலம் வேலை செய்யக்குள்ள செலவிடப்பட்ட மின் சக்தி எவ்வளோண்டு பார்த்தோம் என்றால் இருபத்தி ஏழாயிரம் ஜூல் மின் சக்தி வந்து செலவிடப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வி தந்திருக்கு மின்குமல் சைக்கிள் மின்குமலின் வோல்ட் அளவு ஆறு வோல்ட்டையும் அதனூடாக சைவதசம் ஆறு ஆம்பியர் ஓட்டத்தையும் பெறுகின்றதாயின் இக்குமல் ஐந்து நிமிடத்தை கோளிடும் போது செலவிடப்படும் மின் சக்தி யாது என்று கேட்டுக்கிடக்கு அப்போ இங்கே எங்களுக்கு எந்த சமன்பாட்டை பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்றால் இ சமன் விஐடி என்று சொல்லப்படுற சமன்பாட்டை பயன்படுத்தலாம் ஏன் மின் அழுத்தம் தந்திருக்குது ஆறு வோல்டேஜ் என்று தந்திருக்கு அதே மாதிரி மின்னோட்டம் சைவரசம் ஆர் எம்பி ரெண்டு தந்திருக்குது இங்கே நேரம் வந்து ஐந்து நிமிடம் என்று தந்திருக்கு எப்போவும் நாங்கள் சமன்பாடுகளில் பிரதிகிடைக்கில் அது வந்து தங்க அந்த சர்வதேச அளவில் அடிப்படை கணியங்கள் சார்பில் வந்து அழகுகள் இருக்கணும் இங்கே நிமிடத்தில் இருக்கிறது நாங்கள் நிமிடத்தில் இருக்கிறது செகண்டுக்கு மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்வோம் என்றால் அறுபதால் பெருக்கும் சமன்பாடில் பிரதிகிட்டோம் என்றால் ஆறு வோல்டேஜ் தர அம்பியருக்கு பதிலாக சைவரசம் ஆறு அம்பியர் தர நேரத்துக்கு பதிலாக அஞ்சு தர அறுபது இப்போ சுருக்கினிங் என்றால் ஆயிரத்தி எண்பது ஜூலண்டு வரும் இப்போ பிள்ளைகள் தயவு செய்து சமன்பாட்டில் பிரதியிட தெரியாமல் இருக்கிறீர்கள் இப்போ எங்களை மாவட்டங்களை பொறுத்தளவில் சமன்பாட்டில் பிரதியிட தெரியாமலே கனவே இருக்கிறீர்கள் இப்போ இந்த காலப்பகுதியில் வந்து தயவு செய்து இந்த சின்ன சின்ன கண கணித்தல் பே சம்மந்தமான விஷயங்கள் என்றாலும் பார்த்து கொள்ளுங்கோ விஞ்ஞானத்தில் கட்டாயம் முக்கியமான விஷயங்கள் மெர்சில் படிக்கிற அந்த பிரதிகீடுகள் எல்லாம் நாங்கள் சயின்ஸில் தான் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அடுத்த விஷயம் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாடத்தில் என்னென்றால் மின்சாதனங்களின் திறனும் மின் சக்தி காப்பு இப்போ இதில் நாலு விதமான மின்குமல்கள் எங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு முதலாவதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளை மின்குமல் இந்த இளை மின்குமல் இந்த வலு வலை தந்திருக்கின்றால் அறுபது வேட்ஸ் வலுவுடைய ஒரு இளை மின்குமல் தந்திருக்கு இந்த இளை மின்குமல் ஆயுட் காலத்தை பார்த்தோம் என்றால் ஆயிரத்தி இருநூறு ஆயிரத்தி இருநூறு மணத்தியாலம் தான் இது இந்த ஆயுள் காலமாக இருக்க போகுது அப்போ இந்த வலுவண்டு பார்த்தோம் என்றால் அறுபது வேட் அண்ட் ஏக்கில் அறுபது வேட் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் என்றால் இது ஒரு செகண்ட் ஒளிடுறதுக்கு எங்களுக்கு அறுபது ஜூல் சக்தி தேவை ஒரு செகண்டுக்கு இதை நாங்கள் ஒளிர வைக்கணும் என்றால் எங்களுக்கு அறுபது ஜூல் சக்தி வந்து தேவை இந்த இளைய மின்குமல்கள்லாம் வேறு வேறு வலுவுடைய இளைய மின்குமல்கள் எல்லாம் இருக்குது இதில் உங்களுக்கு நான் தந்த உதாரணம் வந்து அறுபது வேட் அதே மா
இயங்கிறதுக்கு தேவையான சக்தி வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஜோல் இதன் ஆயுள் காலம் வந்து மூவாயிரம் மணத்தியால் இதை விட வினைத்திறனான அடுத்த இருக்கு சிஎஃப்எல் சிஎஃப்எல் மின்கும்பல்கள் இந்த சுருள் பெல்ப்புகள் ஜூ பெல்ப்புகள் இதன்ற வலு வந்து பார்த்தோம்னா இது பதினோரு வேட்டிலிருந்து பதிமூன்று வேட் மட்டும் இருக்கு இது இந்த ஆயுள் காலம் எட்டாயிரம் மணத்தியாலம் பதிமூன்று வேட் என்ற என்ன அர்த்தம் என்றால் ஒரு செகண்டுக்கு இது இயங்க தேவையான மின்சக்தியின் அளவு வந்து பதிமூன்று ஜூல் அதே மாதிரி எல்இடி மின்கும்பல்களை பார்த்தோம் என்றால் எல்இடி மின்கும்பல்கள் வந்து சாதாரணமாக எல்இடி மின்கும்பல் ஒன்றிந்த ஆயுள் காலத்தை பார்த்தோம் என்றால் ஐம்பதனாயிரம் மணத்தியாலம் இது இந்த பலுவளவம் வந்து மிக குறைவானது இது ஆறு தொடக்கம் எட்டு வேட் சாதாரணமாக நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு அத்தியாவசிய தேவைகளை செய்கிறதுக்கு போதுமான அளவு மின் உபகரணங்களை தான் இதில் காட்டி கிடைக்கும் இதை விட வலு கூடினதெல்லாம் இருக்குது இது சாதாரணமாக நாங்கள் அன்றாட நடவடிக்கையை செய்கிறதுக்கு போதுமான வலு வளவுடைய ஆக்களை தான் இதில் காட்டி கிடக்கு அப்போ இதில் வந்து வலு கண்டு பார்த்தோம் என்றால் ஆறு தொடக்கம் எட்டு வேட் வெட்டு வேட்டு பார்த்தோம் என்றால் ஒரு செகனுக்கு எட்டு ஜூல் சக்தி மட்டும் போதும் ஒரு இயங்குறதுக்கு இந்த எல்இடி மின் கோல் இயங்குறதுக்கு ஒரு செகனுக்கு எட்டு ஜூல் சக்தி போதும் ஆயுள் காலமும் கூட அப்போ இந்த நான்கு மின்கும்பல்களுடைய ஒப்படைக்கில் எங்களுக்கு எல்இடியை பயன்படுத்துகிறது வந்து சக்தியை வந்து நாங்கள் சேமிக்கிறதுக்கு ஏதுவாக அமையும் அதே நேரத்தில் இந்த ஆயுள் காலமும் கூட ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்றால் எல்லி மற்ற மின்கும்பல்களோட ஒப்படைக்கில் இந்த எல்இடியின் விலை கொஞ்சம் கூட அதுண்டு தான் இதில் இருக்கிற பிரதிகூலமே ஒழிய மற்றபடி எங்களால் அதிகூடின மின்ன வந்து என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த எல்இடியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் சேமித்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக பார்க்குற விஷயம் இதில் வந்து இந்த வெப்பப்படுத்தும் சாதனங்கள் நாலு தந்து இருக்குது சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படுற வெப்பப்படுத்தும் சாதனங்கள் நாலு தந்து இருக்குது இதில் முதலாவது படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுருள் இந்த கோயில் மூலமான வெப்பப்படுத்த இது ஆரம்ப காலத்தில் வந்தது இப்போ பெரும்பாலும் இல்லை இந்த வீடுகள் எல்லாம் இருக்காது பழைய இடங்களில் இருக்கு மண்ணைக்கிற இதில் வந்து சுருள் நிக்ரோம் கம்பி சுருள் வந்து பயன்படுத்தப்படும் வெப்பப்படுத்துறதுக்காக உயர் தடைத்திறன் கூடின உலோகத்தை தான் வந்து இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் கலப்பு லோகம் அப்போ இங்கே உயர் தடைத்திறனுடைய கலப்பு லோகத்தை பயன்படுத்தியில் அதிகூடின மின்சக்தியும் வந்து தேவைப்படும் இதை இயங்க செய்கிறதுக்காக அப்போ இது இந்த அட்வான்ஸாக வந்தது வந்து மைக்ரோ ஓவன் வந்தது ஹொட் பிளேட் வந்தது அதை விட இப்போ வந்திருக்கிற வந்து இண்டக்ஷன் குக்கர்னு சொல்லி கிட்ட வந்திருக்கிறது வந்து இது வந்து இந்த மின்காந்த தூண்டலை பயன்படுத்தி இயங்குகிற ஒரு சாதனம் இங்கே நாங்கள் இப்போ இண்டக்ஷன் குக்கரை பயன்படுத்தி வந்து குறைந்த மின்சக்தி செலவோடிய வந்து எங்களுக்கு தேவையான சமையல் வேலைகளை செய்யலாம் ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்றால் எல்லாத்தினையும் உற்பத்தி செலவுகள் வந்து சாதாரண மின்சாதனங்கள் உற்பத்தி செலவோட ஒப்படைக்கில் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நாங்கள் இந்த மின் விசிறியை பயன்படுத்தியக்கில்லையும் சீலிங் ஃபேனை பயன்படுத்துகிறத விட டேபிள் ஃபேனை பயன்படுத்துகிறதால வந்து எங்களுக்கு குறைந்த அளவு மின்சக்தியை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி தண்ணியை குதிக்க வைக்கிறதுக்கும் அமிழ்ப்பு வெப்ப மாணிக்களை பயன்படுத்தினோம் என்றால் எங்களுக்கு வந்து மின்சக்தியை வந்து சிக்கனமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஏன்னா உள்ப்பு வெப்பமாக்கிய பயன்படுத்துகிறோம் என்றால் இது வந்து இதால் உற்பத்தி செய்யப்படுற வெப்பம் வந்து நேரடியாக நீரை வெப்பமாக்குறதுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட போகுது இதை விட நிறைய இருக்குது நாங்கள் இப்போ குளிர்சாதன பட்டியலை வந்து திறந்து மூடக்கில் தேவையா அடிக்கடி திறந்து மூடாமல் தேவையான பொருட்களை விலைக்கு எடுத்து வைக்கலாம் இது வந்து மின்சக்தி காப்புக்குரிய ஒரு முறை அதே மாதிரி அயன் பண்ணைக்கிளையும் வந்து ஒவ்வொரு உடுப்பாக அயன் பண்ணாமல் எல்லா உடுப்பையும் சேர்த்து அயன் பண்ணி போட்டு வைக்கிறது ஒரு முறை இதெல்லாம் சின்னல்ல படிச்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷினை பயன்படுத்தியக்கிலையும் ஒரே நேரத்திலேயே உடுப்புகளை கழுவுறது வந்து நாங்கள் இந்த மின்னை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி கொள்வதுக்கு பயன்படுத்துகிற முறை ஏன் நாங்கள் மின்னை சிக்கனமாக பயன்படுத்தணும் என்றால் ஏன் மின்னை நாங்கள் சிக்கனமாக பயன்படுத்தணும் நாங்கள் கரண்ட் காசு கட்டுறதுதான் ஏன் மின்னை நாங்கள் சிக்கனமாக பயன்படுத்தணும் என்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று வரும் எங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் கரண்ட் காசு கட்டி கொண்டு தானே இருக்கிறோம் என்று நாங்கள் கதைக்கலாம் ஆனால் இங்கே நாங்கள் பார்க்கவில்ல நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுற கரண்ட் கா கரண்டுக்குரிய கட்டணத்தை வந்து நாங்கள் எல்லாருமே எல்லாருமே நீட்டாக வந்து அந்தந்த மாதங்களில் கட்டுறாக்கள்ன்றது மிக மிக குறைவு அப்போ உற்பத்தி செய்யப்படுற இப்போ இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனை பார்த்தோம் என்றால் பெரும்பாலும் காசே கட்டியிருக்க மாட்டோம் இந்த மாதத்துக்கு வில்லும் பெறையில் இன்னும் கட்டவே இல்லை அப்போ உற்பத்தி செலவுன்ற ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த உற்பத்தி செலவை வந்து அரசாங்கம் வந்து எங்களுக்கு தெரிதண்டால் நாங்கள் சரியாக இந்த காசை கட்டி கொண்டிருந்தோமாண்டா நாங்கள் பரவாயில்ல பயன்படுத்தலாம் இப்போ நாங்கள் பயன்படுத்த 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 உற்பத்தி செலவு என்ன செய்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கும் என்றால் கூடி கொண்டு போகும் இப்போ வெக்க காலம் வந்துடுது இப்போ பெரும்பாலும் எல்லா வீட்டிலையும் வந்து ஃபேன் ஃபேன் போடாமல் இது க
அப்போ எங்கண்ட நாட்டின் பிரதான மின்வளங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து சொல்லிக்கொள்கிறோம் என்னென்றால் நீர் மின்சாரத்தை தான் கூடுதலாக நாங்கள் உற்பத்தி செய்கிறோம் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் உற்ப நீர் உண்மையாகவே நீர் மின்சாரத்தை விட நாங்கள் கூடுதலாக பயன்படுத்துகிற வந்து அனல் மின்சாரங்கள் மூலம் எங்களுக்கு வர மின்சக்தி தான் வந்து கூட அப்போ இங்கே கூடுதலான அனல் மின்சாரத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தியக்குள்ள என்ன நடக்க போகின்றால் எங்களுக்கு அதிக அளவான சூழல் மாசடைதலும் நடக்கும் அதே நேரத்தில் வெளியிலேருந்து எங்களுக்கு வேறு நாடுகள்லேருந்து நாங்கள் எடுக்க வேண்டிய காவனா என்ன நிலக்கரியாக இருக்கலாம் ஒயிலாக இருக்கலாம் அதன் அளவும் வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்ய போனால் கூட போகுது அதனால் மின்சக்தியை வந்து நாங்கள் சிக்கனமாக பயன்படுத்தினோம் என்றால் எங்களுக்கும் நல்லது நாட்டுக்கும் நல்லது இதில் நான் வந்து உங்களுக்கு இலங்கை மின்சார சபையினுடைய இணையதள முகவரியிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு படத்தை போட்டிருக்கேன் இது பதினஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்குரிய டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் போட்டு கிடக்கு அங்கே அந்த நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மின்சாரம் இப்போ நே பதினஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த மின்சக்தியின் அளவு விழான்னு பார்த்தோம் என்றால் இருபத்தொம்பது வருஷம் சைவர் ஏழு ஜிகா போட் மணத்தியாலம் இப்போ இதில் எங்கள் நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மின்சாரத்தில் தேமல் கோல் அதாவது நிலக்கரி மூலம் உருவாக்கப்பட்ட உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மின்சக்தியின் அளவை பார்த்தோம் என்றால் பதினேழு தசம் சைவர் ரெண்டு ஜிகா ஓட் மணத்தியாலம் இருக்குது அதே மாதிரி நீர் மின்சாரத்தால் எங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து அஞ்சு தசம் ஆறு ஒம்பது ஜிகா ஓட் மணத்தியாலம் காற்றாலைகள் மூலம் காற்று காற்றாலைகள் மூலம் பெறப்பட்ட மின்சக்தியின் அளவு வந்து சைவர் தசம் இரண்டு இரண்டு ஜெகா ஓட் மணத்தியாலம் அதே மாதிரி ஒயில் மூலம் நாங்கள் நேற்று அதாவது பதினஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பெற்றுக்கொண்ட மின்சக்தியின் அளவு வந்து அஞ்சு தசம் எட்டு ஆறு ஜிகா ஓட் மணத்தியாலம் அப்போ பார்த்தோம் என்றால் ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தோம் என்றால் எங்கள் நாட்டின் பிரதானமான மின்சக்தி எங்கேருந்து நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்றால் இந்த நிலக்கரியின் மூலமும் ஒயிலின் மூலமும் தான் எடுத்துக்கொள்கிறோம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ஜிகா ஓட் மணத்தியாலத்துக்கு மேற்பட்ட மின்சக்தியை வந்து நாங்கள் எடுக்கிற வந்து நிலக்கரியில் இருந்தும் ஒயிலில் இருந்தும் அப்போ இது வந்து என்ன மாதிரி என்றால் மிள புதுப்பிக்க முடியாத மின்சக்தி வளங்கள் இப்போ நிலக்கரியும் அழிஞ்சு போகக்கூடிய ஒன்று இப்போ ஒயிலும் வந்து அழிஞ்சு போகக்கூடிய ஒன்று அதை விட இதால் ஏற்படுத்தப்படுற பிரதான தீங்கண்டு பார்த்தோம் என்றால் எப்படியோ சுற்றுச்சூழல் வந்து மாசடைஞ்சு கொண்டு தான் இருக்க போகுது அப்போ நாங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக மின்னா மின்னை வந்து பாதி பாவிக்க பாவிக்க மின்சக்தியை நாங்கள் எடுக்க எடுக்க எங்களுக்கான உற்பத்தியும் வந்து கூடிக்கொண்டு போகும் இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த டீட்டெயில்ஸை வந்து பார்க்கலாம் சிபி டாட் எல்கே என்ற இணையதளத்தின் ஊடாக போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாள் இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு மின்சக்தி நாங்கள் எங்கள் நாட்டிலேருந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற விஷயத்தை வந்து எங்களால் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது